to be a disciple of anybody means to follow in his footsteps evarkaina manam shishyuluga undali ante ayana vembadinchi ayana adugu jaadallo nadavali that is the meaning of disciple shishyudu ante adi artham a disciple is one who listens and follows shishyudu ante aa vyakti oka maatalu vintadu atanu vembadistadu if you don't listen you can't follow manam aa maatalu vinanatlayite manam vembadinchalem jesus on earth as a man lived as a disciple of his heavenly father yesu christu pravari bhoomi meda oka manavuniga unnapudu tana parlokapu tandri yokka shishyuniga unnadu that is how he has set us an example aa vidhanga aina oka maadhiriga manaku unnadu he said in john chapter 6 yohann suvartha 6th adhyayam manam chusinatlayite verse 38 ఆరు ముప్పై ఎనిమిది ఐ కేమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ హెవెన్ నాట్ టు డూ మై ఓన్ విల్ బట్ ద విల్ ఆఫ్ హిమ్ హూ సెంట్ నా ఇష్టమును నెరవేర్చుకుంటూ నేను రాలేదు నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుటకే పరలోకము నుండి దిగువ చిత్తని సో వాట్ ఇస్ దట్ మీన్ ఏంటి దాని అర్థం దట్ వెన్ ఈ కేమ్ టు అర్త్ ఈ డిసైడెడ్ ఐ విల్ నెవర్ డూ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ i will only do what my father wants me aina ee bhoomi meda kochinappudu aina em nirnayinchukunnadu ante nenu anukunnadi cheyataniki nenu raaledu na parlokapu tandri cheppindi cheyataniki maatrame nenu ochanu and he has shown us an example as a man how we are to live oka manavuniga ee vidhanga jeevinchali ane oka maadhirina aina manakunchi velladu i believe that the life jesus lived was the happiest and the most perfect life any human being can live nen nammed entante ye manavudaina jeevinchadagina santoshanga paripurnanga yesu christu prabhu jeevincharu ani and any true christian will agree to that ye nijamaina christavudaina daniki angikristadu that that is the best life anybody can live ye vyaktaina jeevinchataniki ati shreshthamaina jeevitham adi but he was not a rich man kaani ayane dhanavantudu kaadu so you can live the best life anybody can live without being rich nevu dhanavantuduga lekapoyina kaani oka shreshthamaina jeevithanni jeevinchochu in the world they don't believe that ee lokamlo vaallu deni nammaru they think only if you have a lot of money you can live the best life you can vaallu ammed entante manaku baaga dhanam untene shreshthamaina jeevitham jeevinchagalavanu anukuntaru and jesus and paul demonstrated by their life you don't need money to live the best life yesu christu prabhu mari apostolaina paulu manike emi chesi chupincharante nu shreshthamaina jeevitham jeevinchataniki dhanam avasaram ledhu they did not starve vallem aakal gonu leru they were not beggars vallem adukunde vallaga leru they were not so poor that they had to sleep on the road vallu roadlu meda nidrinche anta peda vallaga emi leru jesus lived in a rented house yesu christu prabhu varu in a rented house in capernaum ఆయన అద్దె చెల్లించి ఉండే ఇంట్లో ఉన్నారు కపన హోమ్లో హీ గ్రూ అప్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ హౌస్ ఇన్ నజరత్ నజరత్లో తన సొంత గృహంలోనే ఆయన ఎదిగారు బట్ ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 30 హీ లెఫ్ట్ నజరత్ అండ్ వెంట్ టు కెపర్నోమ్ అండ్ రెంటెడ్ అ హౌస్ देयर కానీ ఆయన 30 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత కపన హోమ్లో ఒక ఇంటిని అద్దెకు తీసుకొని నివసించారు జస్ట్ అ స్మాల్ హౌస్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఒక చిన్న ఒక చిన్న గది ఒక చిన్న ఇంటిని తీసుకున్నాడు తన కోసం ఇట్ వాస్ such a simple house that some people could open the roof one day and lower one man down through it for jesus to pray Ad, for adi anta maamul illante pai kappunu teesivesi oka vyaktini prarthana kosam lopaliki dincharu but he was the, he lived the best life anybody could live kaani ye vyaktaina jeevinchadagina shreshthamaina jeevithanni prabhu jeevincharu so don't think that to live a better life you need a better house or more money or any such thing kabatti oka shreshthamaina jeevitham jeevinchalante manaku manchi illu undala lekapothe ekku dabbulu undala ani anukovaddu the best life you can live is to say to jesus lord in everything i want your will and not mine shreshthamaina jeevitham jeevinchalante manam ee vidhanga cheppali o deva prathi dantlo kuda mee chittame nenu nerveristanu naa chittam kaadu ani don't think he will make your life miserable if you say that నువ్వు ఆ విధంగా చెప్పినట్లయితే నీ జీవితాన్ని ఎంతో దౌర్భాగ్యంగా ఆయన మారుస్తాడేమో అని అనుకోవద్దు నువ్వు హీ విల్ మేక్ యువర్ లైఫ్ హ్యాపీ నీ జీవితం ఎంతో సంతోషంగా ఉండేటట్లు చేస్తాడు ఆయన యు యంగ్ పీపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ మ్యారేజ్ వై డోంట్ యు గో టు జీసస్ అండ్ సే లార్డ్ 
the one you choose for me is the only one i want to marry yavanasthulara meer vivaham kosam chustunappudu meer prabhu daggariki ee vidhanga enduku velaru o deva nee vevarnaithe erparchava varini nenu pelli cheskuntanani that is a true disciple of jesus aa vyakte oka nijamaina shishyudu if you are afraid to ask jesus that aa vidhanga adagataniki prabhu ni nevu sandehistunnatlaithe bayapadutunnatlaithe ask yourself why are you afraid mari enduku bayapadutunnavu adugu oka sari supposing you men you say lord jesus i'll marry the girl you choose for me okay la oka purusha de vidhanga cheppinatlaithe o deva neevu erparchina ammayane nenu pelli cheskuntanu ani what do you think the lord will do devudu em chestadani meer anukuntunnaru you think the lord will find the ugliest most uneducated girl and say okay you marry her oka baaga andha veenanga unna oka ammayan chusi assalu chaduvukoni ammayan chusi cheskomam cheptadani meer anukuntunnara some people think like that kontha mandi aa vidhanga alo chestaru that's why they are afraid to ask andike vaallu adagataniki kuda bayapadtaru can you go to jesus and say anybody you choose i will marry meeru prabhu daggariki vellu o prabhu nee evarni choopistha vaallu cheskuntaan ani cheppagalava i said that to jesus when i was 26 years old na 26 samvatsarala vayasu unnappudu prabhu ki nenu adhe cheppanu see if you believe that god loves you devu ninnu premisthunnadu annu nammithe he will give you the person most suited for you neeku baaga సరిపోయే వ్యక్తినే దేవుడు నీకు ఇస్తాడు బయటకు చూడటానికి ఆమె అంత అందంగా ఉండకపోవచ్చు కానీ తన హృదయం ఎంత అందంగా ఉండొచ్చు బికాస్ యూ మ్యారీ సమ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ పీపుల్ దే ఆల్వేస్ బి ఫైటింగ్ విత్ యూ నువ్వు బాగా అందంగా ఉన్న వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో ఎప్పుడు నీతో పోట్లాడుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు బికాస్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ యూస్డ్ టు పీపుల్ పేయింగ్ అటెన్షన్ టు దెమ్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని అందరూ అభినందిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అండ్ దే ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ వివాహం తర్వాత కూడా వాళ్ళు అదే కోరుకుంటారు ప్రే టు ద లార్డ్ లార్డ్ యు నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ ఐ హావ్ గివ్ మీ సమ్వన్ హూ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సూటెడ్ ఫర్ మీ ఈ విధంగా ప్రార్థించో దేవ నేను ఎలాంటి వాడినో నాకు తెలుసు కాబట్టి నాకు సరిగా ఎవరైతే సరిపోతారో వాళ్ళని ఇవ్వు అండ్ లార్డ్ లీడ్ మీ టు దట్ పర్సన్ ఓ దేవ ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి నన్ను నడిపించు సేమ్ వే ఫర్ అ గర్ల్ యు సే లార్డ్ లీడ్ మీ టు ద బాయ్ యు హావ్ చోసెన్ just suited for me ammayil vishayalo kuda ante o deva naake evaraithe saripothara alanti abbai daggariki nannu nadipinchu it's a wonderful thing to be a disciple kabatti shishyudu ga untam anedha ant adbhutamaina vishayam a disciple who lis- is one who listens and follows shishyudu ante vini vemadinche varu so after we get after we are converted the two most important decisions we make are in relation to our job and our marriage maru manasu pondin tarvata manam teeskunde rendu pramukhyamaina nirnayalu entante okati mana udyoga vishayamlo rendodi mana vivaha vishayamlo because your job will determine where you live endukante mana erparchukunna udyogaanni batte mana ekkada nivasinchalo kuda teliyabadutundi and these two decisions if you can surrender to the lord ee rendu vishayallo kuda devuniki nu appa cheppinatlaite i can tell you from my experience he will give you the best నా అనుభవం నుంచి నేను చెప్తున్నాను దేవుడు శ్రేష్టమైన దాన్ని నేను నీకు ఇస్తాడు బెస్ట్ డస్ నాట్ మీన్ మ్యాక్సిమం మనీ బాగా శ్రేష్టమైనది అంటే ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చే ఉద్యోగం అని కాదు డస్ నాట్ మీన్ ద ప్రిటియస్ట్ గర్ల్ ఆర్ ద రిచెస్ట్ బాయ్ లేకపోతే బాగా అందంగా ఉండే అమ్మాయినో లేకపోతే బాగా ధనవంతుడైన అబ్బాయినో ఇస్తాడని కాదు బట్ ద పర్సన్ విత్ హూమ్ యు కెన్ హావ్ అ వెరీ హ్యాపీ మ్యారేజ్ దట్ ఫుల్ఫిల్స్ గాడ్స్ విల్ దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చబడే అద్భుతమైన సంతోషంగా జీవించే జీవితం అండ్ ద జాబ్ where you can earn enough to take care of your needs and be a witness for Jesus Christ. ఉద్యోగం విషయంలో నీ అవసరాలు తీర్చబడి ప్రభువుకు సాక్షిగా ఉండే ఉద్యోగం. It's a wonderful thing to be a disciple of Jesus. ప్రభువు యొక్క శిష్యునిగా ఉంటే ఎంత అద్భుతమైన విషయం. But it means total commitment to him. కానీ ప్రభువుకి సంపూర్ణంగా అప్పగించుకోవాలి. See Jesus said, "Father, I will never do my own will." యేసు ప్రభు చెప్పినట్లుగా తండ్రి నా చిత్తము నేను నెరవేర్చుకోను వాట్ ఎవర్ యు సే ఐ విల్ డు నీవు ఏది చెప్పినా నేను అది చేస్తాను యు డిడ్ నాట్ లిసన్ టు పీపుల్ మనుషులు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఐ గివ్ యు వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను ఇన్ లూక్ చాప్టర్ 4 లోక 4 వి రీడ్ దట్ హీ విజిటెడ్ పీటర్స్ హౌస్ పేటర్ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఆయన అండ్ హీ హీల్డ్ హిస్ మదర్ ఇన్ లా వర్స్ 38 పేటర్ యొక్క అత్తగారిని స్వస్థపరిచారు 39 38 39 and when people heard that rajila matlu vinnaru adu jarigindi vinnaru all the people in that village was 40 brought all the sick people to him kabatti vallandaru kuda akkadi vacharu and they asked him to lay hands on them vaari meeda rogulu meeda swasthata swastha chetrunchi swastha parcham ani adigaru he healed all of them andarni swastha parcharu he cast out demons verse 41 nave yogati dayamunu vellagottaru it was like a revival adu ujjyam 
So, you know, when there's a revival in a place, suddenly, humanly speaking, the best thing is stay there for a few more days and build up the work there. If you have a good job in the country, you can't do it in the country, you can't do it in the country, you can't do it in the country, you can't do it. that is the natural thing to do adi swa prakruti sambandha maina swabhavikamaina aalochana but jesus did not live like that kan yesu christ prabhu ara avidhanga jeevinchaledu he wanted to know father i may think like that but what is your will tandri nenaithe ila anukuntunanu mari mee chittam enti so in the morning verse 42 early in the morning he went off to a lonely place and was praying there aidho ajay manam chusinatlaithe udaye kaalamune veku jamune lecha ayina velli prarthana chestunnaru verse 42 42 and all the people came looking for him andaru vachaina chotaniki vacharu and they said stay here we need you ikkade undandi meer mee avasaram maaku entha undi he said no ledu i have to go other places nenu itra patnamallo ku vellali how did he feel like that mari ayinki ela telisindi adhanga vellalani because before he met the people he had met his father endukanta aa prajalanu kalavaku munde prabhu thana tandrini kalisadu if you begin your day like that nee every day ప్రతి దినము నువ్వు ఆ విధంగా ఆరంభించినట్లయితే దట్ బిఫోర్ యు మీట్ పీపుల్ యు మీట్ విత్ జీసస్ నువ్వు ప్రజలను కలవక ముందు యేసుని కలిసినట్లయితే బిఫోర్ యు లిసన్ టు పీపుల్ లిసన్ టు జీసస్ ప్రజల మాటలు వినక ముందే దేవుని మాటలను విన్నట్లయితే దట్ ఇస్ ది బెస్ట్ వే టు లివ్ ఎంతో శ్రేష్టమైన జీవన విధానం అది వెన్ యు బిగిన్ యువర్ డే నీ దినమును ఆరంభిస్తున్నప్పుడు డు యు బిగిన్ యువర్ డే బై మీటింగ్ విత్ ది లార్డ్ సేయింగ్ లార్డ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యు ఫస్ట్ ఓ ప్రభు నీతో నేను మొట్టమొదటి మాట్లాడాలని ఆ విధంగా నువ్వు దినాన్ని ప్రారంభిస్తున్నావా యు మే హ్యావ్ టు రష్ ఎర్లీ మార్నింగ్ టు యువర్ వర్క్ నువ్వు ఉదయ కాలమునే నీ ఉద్యోగానికి వెళ్లాల్సి వస్తుందేమో దట్స్ ఫైన్ బట్ జస్ట్ బిఫోర్ దట్ స్పెండ్ అ ఫ్యూ మూమెంట్స్ సేయింగ్ లార్డ్ లెట్ మీ టాక్ టు యు అది మంచిదే దానికంటే ముందు కొన్ని నిమిషాలు కొన్ని క్షణాలు ఓ ప్రభు నీతో నేను గడపాలి ఇఫ్ యు హావ్ టైం టు రీడ్ ది బైబిల్ దెన్ దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం టు రీడ్ ది బైబిల్ అప్పుడు బైబిల్ చదవడానికి నీకు సమయం ఉంటే అది శ్రేష్టమైన సమయం బట్ ఐమ్ నాట్ మేకింగ్ ఎ లా ఆఫ్ దట్ కానీ నువ్వు ఆ విధంగానే చేయాలని నేను ఒక రూల్ లాగా చెప్పట్లేదు If you don't have time to read the Bible, at least just talk to the Lord before you rush off to work. If you don't have time to read the Bible, at least just talk to the Lord before you rush off to work. And you say, Lord, speak to me. Oh, God, speak to me. It's the best way to begin the morning. That is what a disciple does. True disciple of Jesus. As I said, if you have time to read the Bible, good. But even if you don't have time, you have to go off early somewhere. first listen to the lord and then go nen cheppinatluga appudu bible chadavataniki samayam unte bible chadavandi lenatlaithe prabhu tho maatladi tarvata mai pani praramichandi that's how jesus lived prabhu aa vidhanga jeevinchadu every day prati udayam in the morning he would seek the father and say what do you want me to do o prabhu o tandri nen em cheyagorchunna ee roju nu this is what a true disciple does oka nijamaina shishya aa vidhanga chestadu and so the father would tell him certain things tandri konni maatalu cheptadu and then he had a word to give to somebody he met that day kavatte aa roju evarnaithe kalustado vaariki evataniki vakyam undedi devu prabhu dagara read isaiah 50 verse 4 ishaya 54 manam chusinatlaite twice in this verse the word disciple comes rendu saarlu ikkada shishyudu ane maata vastundi isaiah 50 verse 4 ishaya grantham 50 adhyayam this is referring to jesus యేసు ప్రభు గురించి చెప్పండి మాటలేవి హౌ హీ లివ్ బిఫోర్ హిస్ ఫాదర్ వెన్ హీ కేమ్ టు అర్త్ ఆయన భూమి మీదకి రాక మునుపు తండ్రి దగ్గర ఏ విధంగా నివసించాడు హీ వాస్ ఎ డిసైపుల్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్ తన తండ్రి యొక్క శిష్యుడిగా ఉన్నాడు ప్రభు బట్ దట్ ఇస్ హౌ వి ఆర్ టు బి డిసైపుల్స్ ఆల్సో మనం కూడా అదే విధంగా శిష్యులంగా ఉండాలి సో ఇట్ సేస్ హియర్ హీ హెడ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఎ డిసైపుల్ అండ్ ద టంగ్ ఆఫ్ ఎ డిసైపుల్ శిష్యునికి తగిన చెవులు శిష్యునికి తగిన నోరు ఆయనకి ఉన్నాయి So you listen to read the latter part of the verse first he wakes me up morning by morning to listen with the ear of a disciple sishilu vinunatluga nenu vinutikaina prathi udayamuna naaku vinu buddhi puttinchuchunnadu and then when he lives the day verse like first part he gets a tongue of a disciple to help people he meets a tarvata avasaramlo unna prajalaku thanna kalusukune prajalaku maatalu ivataniki sishinaku tagina noru yehova naaku dai chesina see all of us meet people every day ప్రతి రోజు కూడా మనం ప్రజలను కలుస్తూ ఉంటాం సమ్ ఆఫ్ దెమ్ మే బి నీడీ పీపుల్ హూ నీడ్ సమ్ హెల్ప్ కొంతమంది ఎంత అవసరంలో ఉంటారు ఎంత సహాయం వారికి అవసరమై ఉంటుంది అండ్ మే బి గాడ్ వాంట్స్ యు టు హెల్ప్ దెమ్ వర్షా దేవుడు నీ ద్వారా వారికి సహాయం చేయాలనుకుంటున్నాడేమో మే బి ఇన్ యువర్ ఆఫీస్ అది నీ ఆఫీస్ లో ఉండొచ్చు ఫ్యాక్టరీ లేకపోతే నువ్వు పని చేసే స్థలంలో లేకపోతే పాఠశాలలో ఆర్ కాలేజ్ కాలేజ్ లో ఆర్ ఎనీవేర్ ఎక్కడైనా సరే 
but you will have a word for those persons if you have heard the lord in the morning mattamadatiga udayamana nevu prabhu yokka maatalu vintene vaariki evataniki emaina maatalu nee daggara kostai again i say you don't need the bible nenu marla chaptra nu bible chadavalsina avasaram ledu appudu you have the bible it's much better okay nu bible chadave samayam unte adi manchidi inka even without the bible you can listen to the holy spirit okkada bible chadagopoyina parishuddhaatma dwara devunu maatalanu vinochu and so he wakens me morning by morning ప్రతి ఉదయమున నేను వినుటికై ఆయన నాకు బుద్ధి పుట్టించుచున్నాడు దట్స్ అ గుడ్ థింగ్ టు రిమెంబర్ వెన్ యు ఫైనలీ వేక్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ కాబట్టి ఉదయమున మనం లేచినప్పుడు గుర్తుంచుకోవడానికి మంచిది ది ద లార్డ్ హస్ వోకెన్ మీ అప్ ప్రభువే నన్ను నిద్ర లేపాడు అండ్ లైక్ సామ్యుయల్ ప్రేయర్డ్ సమయాలు ప్రార్థించినట్లుగా యాజ్ అ లిటిల్ చైల్డ్ చిన్న బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు స్పీక్ లార్డ్ యువర్ సర్వెంట్ ఇస్ లిస్నింగ్ ప్రభు ఆ నాతో మాట్లాడమని దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు వెరీ గుడ్ ప్రేయర్ టు ప్రే in the morning vadeyamana prarthana cheyataniki ento manchi prarthana adi the prayer of a disciple who has the year of a disciple kabatti prabhu oka shishyani yokka prarthana ela untundante prabhu matalu vine chevulu kaligi undali what are you saying to me lord o prabhu ani na tho em cheppagorchunnavu and it says he wakens me to listen shishyulu vinunatluga nenu vinutika ayana buddhi puttinchunnadu we have to pay attention కాబట్టి మనం శ్రద్ధ వహించాలి ఐ వుడ్ సే ఈవెన్ ఇఫ్ యు హావ్ ఓన్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఒకవేళ నీకు ఐదు నిమిషాలే సమయం ఉన్నా ఇఫ్ యు హావ్ మోర్ టైం బెటర్ ఇంకా ఎక్కువ టైం ఉంటే మంచిది అది బట్ ఈవెన్ విత్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఉదయం ఐదు నిమిషాల సమయం ఉన్నా యాస్ సూన్ యాస్ యు గెట్ అప్ నువ్వు లేచిన వెంటనే సే లార్డ్ ఐ నీడ్ యు ఓ ప్రభా నీవు నాకు ఎంత అవసరం రీసెంట్లీ my son santosh was speaking in our bangalore conference vanta bangalore conference lo ma abbai santosh pune nu matladadu and he used an example aina oka udaharana nu chupinchadu how he learned this lesson himself of seeking the lord first thing in the morning vade kalamana prabhu ne vetagatam aina ka aina antaka aina nerchukoni so he was going through some time of pressure in his church tana sangam lo oka ottiri dwara velladu and so he was in that time of pressure he, in the morning when he got up he was thinking of the pressure more than almost avattid la ayina nidralechinappudu kuda adhe gurtu cheskuntu unnadu but the lord taught him to seek him instead of seeking of the problems in the church kaani prabhu ayina cheppindi entante sangamlo unna samasyala kante mundu nannu vetku nuvu so the picture the lord gave him ayinaku prabhu ichina saadrasyam entante was of a blind man totally blind who goes around with a stick so that he doesn't trip and fall oka andudu tana karra meeda anukone eppudu velthuntadu kinda padipokunda you probably seen some blind men with a stick like gruddi vara vidhanga velta meer chuse untaru karra pattukoni so what the picture the lord gave him was this prabhu ayaniki ichina saadrishyam idi when a blind man wake gets out of his bed in the morning oka andudu gruddi vaadu udayamana lechina ventane what is the first thing he looks for ayin den kosam chustanu mottam adata that kain that rod aa karra kosam chustadu he keeps it near his bed aa bed ku daggarlo unchukuntadu even if he wants to walk in the room he is totally blind aa gadilo nadavalanna kuda ani karra avasaram endukante ani kevi kanapadadu he takes the stick first munda karram teesukuntadu his hand goes for the stick first aa cheya karra daggarike pothundi mottam then he does the other things aa tarvata vere panulu chestuntadu the lord said prabhu cheppindi to him nu kuda avidham that, that is the way you must be nu kuda avidhanga cheyali first thing in the morning ఉదయం మనం మొట్టమొదటిగా లుక్ ఫర్ మీ నా కోసం వెతుకు నువ్వు అండ్ సీక్ మీ నన్ను వెతుకు అండ్ దెన్ లైక్ దట్ బ్లైండ్ మ్యాన్ ఇస్ లెడ్ బై హిస్ స్టిక్ లెట్ మీ లీడ్ యు త్రూఅవుట్ ది డే ఆ గుడ్డి వాడు కర్రన పట్టుకొని నడిచినట్లుగా నేను నిన్ను నడిపిస్తాను దినమంతా దట్స్ అ గుడ్ వే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us టు లివ్ మన అందరం కూడా ఆ విధంగా జీవించడం ఎంత మంచిది దట్స్ వాట్ వి రీడ్ హియర్ అదే మనం ఇక్కడ చదువుతాం మార్నింగ్ బై మార్నింగ్ ఐ లిసన్ యాస్ అ డిసైపుల్ శిష్యులు వినునట్లుగా నేను వినుటికైన ప్రతి ఉదయమున నాకు వినుబుద్ధి పెంచుతున్నాడు as i lived during the day aa tarvata nenu aa rojantha jeevisthunnanta varaku i meet so many people nenu entha mandini kalustu untanu and maybe one of them is a weary person who is wanting some help andulo bahusha okkaraina entho alisipoyi untadu jeevithamlo entho sahayam avasaram endu untundi i can encourage him aa vyakti nenu prosahinchochu you know there are so many people in the world who are discouraged and who have so many problems ee lokalo ento mandiki enno samasyalu untay ento nirussahamla untaru anek mandi if you look around in your office also there will be people who are discouraged and who have many problems meer panchese sthalallo mee chuttupakkalu chusina ento mandi nirasalo nispruhalla untaru 
students who have failed in college college lo fail aina vidyarthulu or some other problem they are committing suicide lakapothe vere kaaranalanu batti vaallu aatmahatya chesukotaniki kuda siddha padutuntaru so many young people committing suicide these days ee rojullo manam chusinatlayite aneka mandi yavanasthulu aatmahatyalu chesukuntunnaru you may meet one of them vaallo okarni kalavachu meeru and he he won't tell you because it's all in his mind అతను నీకు ఏం జరుగుతుందో చెప్పకపోవచ్చు తన మనసులో ఉంటుంది కానీ ప్రభు నేను నడిపించినట్లు నువ్వు అనుమతిస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి నేను నడిపిస్తాడు ఐ రిమెంబర్ ట్వైస్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో రెండు సార్లు నాకు గుర్తుంది ఇన్ బెంగళూరు బెంగళూరులోనే ద లార్డ్ లెట్ మీ టు గో టు అ హోమ్ ఒక ఇంటికి వెళ్ళమని నన్ను నడిపించాడు ఐ వెంట్ టు అ హోమ్ ఆ ఇంటికి వెళ్ళాను అండ్ దేర్ వాస్ అ పూర్ ఫ్యామిలీ దేర్ వాళ్ళ ఎంతో పేదవాళ్ళు with small children they were planning to commit suicide that day whole day aa roju the whole family aa roju kutumbam anta kuda aatmahatya cheskovalani vaallu nirnayinchukunnaru so i told them don't have to commit suicide come to our church meeru aatmahatya cheskovadu maa sanghaniki rammani nenu pilichanu and they came to our church and the life, life was saved vaallu maa sanghaniki vacharu tarvata vaallu jeevicharu and they said they had brought the poison to commit suicide that day vaalla roju visham kodu techukunnaru taagi chanipodamani i went to another home nenu inko intiki vellanu one another poor family inkoka peda kutumbam and he just came back from work appude aa pan chese sthalam nundi vachadu and i visited him nenu vaalla intiki vellanu and i talked to him about the lord vaalla prabhu tho maatladanu vaalla gurinchi and after some time he called his wife కొంత సమయం తర్వాత తన భార్యను కూడా పిలిచాడు అండ్ ఈ టుక్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ పాకెట్ తన జేబులో నుంచి తీసాడు ఒకటి ఈ సెట్ త్రో దిస్ అవే తీసి బయట పారవేయమన్నాడు పాయిజన్ అది కూడా విషం హి హడ్ బ్రాట్ పాయిజన్ టు కమిట్ సూసైడ్ దట్ డే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని విషం తెచ్చుకున్నాడు బట్ ఆఫ్టర్ లిసనింగ్ టు మీ డిసైడెడ్ హి ఇస్ నాట్ గోన్ టు ఆ తర్వాత నేను చెప్పిన మాటలు విన్న తర్వాత అవసరం లేదు అనుకున్నాడు బాయ్ ఐ యామ్ సో థాంక్ఫుల్ దట్ ఐ listen to the lord and went to those houses that day aa roju prabhu yokka maatalu vina illaku vellinanduku nenu devuni kondanalu chellistunanu supposing i was so busy i had to go somewhere else ya pote nenu entho theerik lekunnu undi ekkadiko vellalanu anukunte i said lord i have to make some money i have to go here o prabhu naaku inkonjam ekku double sampayichali nenu akkadiko vellali dear brothers and sisters priyamaina sahodarlara sahodrilara listen to the lord first thing in the morning mudayamuna motta motta devuni yokka maatalu vinandi again let me repeat marla cheptunanu the best thing is if you can spend little time with the bible in the morning shreshthamaina sangathi entante udaya kalam nam bible tho kuda ekku samayam gadapatam read continuously through the bible bible anta varsaga chadavandi don't read too many verses ekku vachanalu kuda avasaram ledhu few verses and say lord speak to me konni vachanale chadivi prabhu ana tho maatladu i can tell you so many instances in my life where the lord told me exactly from the words from scripture kavatti na jeevithalo aneka sangathalu nenu cheppagalanu aa devuni yokka vakyam chadive tappudu enno maatladadu naatho so much guidance ento devudu nadipistadu manalu when i was going to get married nenu pelli cheskovalanukunnappudu when i was going to leave my job na udyogam vidichivelanukunnappudu and like different different things i can tell you many many examples aa vidhanga aneka paristhithulu sangathalu nenu cheppagalanu god has an amazing way of leading you if he sees that you are interested to listen to him every morning nevu prathi udayana prabhu yokka maatallo vintaniki aasakti kaligi unnavu ani ayana chusinatlayite devudu entha adbhutanga nenu nadipistadu you know it's like the branch in the tree like i said oh poor oh tree i need you this morning nenu entha mundu cheppinatluga aa komma chettu meeda entha aadhara padutundo oh chettu nu naaku entha avasaram ani i need you nevu naaku entha avasaram like that if you begin the day aa vidhanga prathi udayana manam aarambhinchinatlayite then you are a disciple అప్పుడు నువ్వు ఒక శిష్యుడు అవుతావు అదర్వైజ్ యుర్ జస్ట్ కమింగ్ టు చర్చ్ ఫర్ సమ్ బెనిఫిట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ నా లేనట్లయితే మనం ఏదో ఆశించి సంఘానికి వస్తాం అండ్ దట్స్ వై సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ కమ్ అందుకే అనేక సమస్యలు కూడా వస్తాయి ఫర్ ఎ డిసైపుల్ ఆల్సో ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ కమ్ శిష్యుని కూడా సమస్యలు వస్తాయి ఐ యామ్ నాట్ సేయింగ్ డిసైపుల్స్ వోంట్ హావ్ ప్రాబ్లమ్స్ శిష్యులు కదా సమస్యలే ఉండవని నేను చెప్పట్లేదు సో మెనీ పీపుల్ ట్రై టు కిల్ జీసస్ అనేక మంది యేసు ప్రభుని చంపడానికే చూశారు సో మెనీ పీపుల్ ట్రై టు కిల్ పాల్ పీటర్ అనేక మంది పౌలుని పేతుని చంపడానికి కూడా చూశారు అండ్ పాల్ వాస్ పర్సిక్యూటెడ్ ఇన్ సో మెనీ టైమ్స్ ఇన్ ప్రిజన్ పౌలు అనేక సార్లు హింసించబడ్డాడు చెరసాల్లో వేయబడ్డాడు ఆల్వేస్ సంథింగ్ గుడ్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అయినా కానీ దానిలోంటి దేవుడు మంచిదే ఇచ్చేవాడు when he was put in prison ఆయన జైల్లో వేయబడ్డప్పుడు ఫిలిప్పై ఫిలిప్పి సంగ ఫిలిప్పిలో జైలర్ గాట్ కన్వర్టెడ్ అక్కడ చెరసాల అధికారి మార్ మనసు పొందాడు అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ గాట్ కన్వర్టెడ్ తన కుటుంబం రక్షణ పొందింది అండ్ లైక్ దట్ ఎ చర్చ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఫిలిప్పి ఆ తర్వాత ఫిలిప్పిలో ఒక సంఘం ఏర్పరచబడింది యు నో ఐ సమ్ టైమ్స్ థింక్ దట్ వెన్ పాల్ వెంట్ టు ఫిలిప్పి కొనిసారి ఇలా అనుకుంటాను ఫిలిప్పికి పౌలు వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రమ్ హెవెన్ గాడ్ సో 
that in that jail there is one needy jailer who is looking for salvation parlokam nundi devudu chustu unnadu aa charasallo charasala adhikarika rakshana avasaram ayyundi and the lord is asking a question appudu prabhu oka prashna aduthunadu who is ready to go to jail to save that man kabatti aa adhikarini rakshinchadaniki charasala ki evaru elthaaru paul raises hand yes paul, lord i am ready paul thanu cheyettadu o deva nenu nenu siddhanga unnanu nannu pampinchu Okay Paul you'll be beaten and hammered and put there you'll go Sare Paul nu kotta padtavu tarvata ni charasala vastaru vellu To save one soul definitely I'll go Vaka aatma rakshinchadani nenu kachithanga veltanu So they beat him and locked him up and put him in the jail Kabatti Paul nu kottaru kotti charasala vesaru He didn't have to preach he just sang songs praise the lord praise Vella ne bodhinchaledu paatla paadukunta unnadu That's how the jailer was converted Aa vidhanga charasala adhikari rakshana pondadu In his whole life he had never heard a prisoner singing songs endukante charasala adhikari jeevithantamlo kuda oka kaidi paatla paatla ayinapadam ledhu all the prisoners he heard were cursing the magistrate and cursing people everywhere aa kaidil andaru kuda nyayadhipathini dooshinchatamo lekapothe vaallane velu tittukottamo chusadu kaani when he saw this he was surprised charasala adhikari din chusi entho aacharyaniki lonayadu the whole prison began to shake ఆ తర్వాత చెరసాల పునాదులు కలి కదిలాయి అండ్ ఎవరీబడీస్ చైన్స్ ఫెల్ ఆఫ్ అందరి యొక్క చైన్లు కూడా పోయే అండ్ ది జైలర్ వాస్ సో అఫ్రైడ్ ఆఫ్ దిస్ దట్ హి వాస్ గోయింగ్ టు కమిట్ సూసైడ్ ఆ చెరసాల అధికారి ఎంత భయపడి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు అండ్ దే యు సీ హౌ అలర్ట్ పాల్ వాస్ పాల్ చూడండి ఎంత వివేచన కలిగి ఉన్నాడు హి సో దట్ మ్యాన్ టేకింగ్ ది నైఫ్ ఆ కత్తి తీసుకొని సిద్ధపడ్డాడు ఆ వ్యక్తి హి సే నో 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 డోంట్ డు ఎనీథింగ్ లేదు లేదు నువ్వు ది బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు విషయం వి హావ్ నాట్ రన్ అవే వి ఆర్ హియర్ ఓన్లీ మేము ఏమీ పారిపోమే ఇక్కడే ఉంటాం సో లెట్ వాస్ హ్యాపీ సరే సంతోషంగా ఉన్నాడు and he he brought him to christ ఆ తర్వాత క్రీస్తు వద్దకు నడిపించాడు and same night he took him to the river and baptized him అదే రాత్రి నది దగ్గరికి తీసుకెళ్లి బాప్టిజం కూడా ఇచ్చాడు and the whole family was converted కుటుంబం అంతా రక్షించబడింది they were not nominal christians they were heathen వాళ్ళు నామకార్థపు క్రైస్తవులు కాదు వాళ్ళు అన్యులు what a wonderful way to live కాబట్టి ఎంత అద్భుతమైన విషయం ఆ విధంగా జీవించటం that god leads us to people anywhere కాబట్టి దేవుడు ఎక్కడికైనా ఆ విధంగా నడిపించగలడు మనను he it says here in verse 4 when i hear like that god will give me the right word to give to a weary person who is fed up with life kavatti nalugo vachanamlo manam aa vidhanga shishyulu vinnattu vinnatlaithe alasi poyina vyaktuliki kavalsina varadinche matalu prabhu manaki istadu imagine living your life like that aa vidhanga manam chestunnatlaithe oka sari uinchukondi man jeevithame ela untundo i have had some amazing experiences like that aa vidhanga naaku enno adbhutamaina anubhavalu unnai even when i was in the navy even when i was working in the navy nen navikadalo pan chestunna appudu kuda i was once coming back from the town and waiting at the jetty for the boat nenu ok sari aa patnam nunchi vachi oka padav kosam edur chustunanu to go to my ship nenu na oda daggariki veltaniki so i just missed the first boat which had already left kabatti appatike modati padava vellipoyindi so after half an hour only next boat will come ardha ganta tarvate malli inko padava vastundi so praise the lord there must be some reason why god made me miss that devuniki vandanalu nenu aa vidhanga nenu danni miss avataniki edo pranalaku unnuntundi so i stood there there was another young neighbor there was another naval man there nenu akkada nelabadi vechi unnappudu inkoka navika adhikari avanasthudu vachadu he was a nominal christian athu oka namakartha christavudu so we had half an hour to talk because he was also waiting for the boat endukante ayina kuda aa padavu gurinchi edur chustunnadu kabatti ardha ganta samayam undi mem maatladukottaniki and he accepted the lord athu prabhu nange krinchadu is it worth missing a boat to bring one person to christ kabatti oka vyaktini christ daggariki teeskoni raataniki oka padava miss ayipoyina manchide kada i said thank you lord for bringing me late so that i miss that boat prabhu meeku andaralu nenu aalasyanga raataniki aa vidhanga vachi aa vyakti nenu kalusukunnanu always god's timing is perfect కాబట్టి దేవుని యొక్క సమయం ఎప్పుడు పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది బట్ ఇఫ్ యు హావ్ అ గ్రంబ్లింగ్ స్పిరిట్ కానీ మనం ఫిర్యాదులు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఓ వై దట్ బోట్ వెంట్ ఆఫ్ దోస్ ఫలోస్ వెంట్ ఆఫ్ ఎర్లీ ఆ ఎందుక ఆ పడవ ముందే ఎళ్ళింది వీళ్ళకి తెలియదా ఎందుకు ఎళ్ళారు ముందు దెన్ ఐ వుడ్ నాట్ హావ్ బీన్ ఇన్ అ గుడ్ స్పిరిట్ టు గివ్ ద గాస్పెల్ టు దిస్ మ్యాన్ అప్పుడు ఈ వ్యక్తికి సువార్త చెప్పడానికి నేను మంచి ఆత్మను కలిగి ఉండను సో రిమెంబర్ that even if something does not work out the way you think is best for you కాబట్టి నీకు ఏది శ్రేష్టం అనుకుంటున్నావో ఆ విధంగా పనులు జరగకపోయినా నెవర్ గ్రంబుల్ మనం ఫిర్యాదులు చేయొద్దు నెవర్ కంప్లైన్ సనగొద్దు ఆల్వేస్ గివ్ థాంక్స్ ఎప్పుడూ కూడా దేవుని కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి గాడ్ విల్ వర్క్ అవుట్ సంథింగ్ ఫర్ యు ఎందుకంటే దానిలో నుండి ఏదో శ్రేష్టమైనది దేవుడు నీకు ఇస్తాడు అనదర్ టైం ఒకసారి ఐ వాంటెడ్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు వన్ గుడ్ షిప్ నేను ఇంకొక ఓడ దగ్గరికి ఏట్రా నన్ను బదిలీ చేశారు బట్ దే ట్రాన్స్ఫర్డ్ మీ టు సమ్ స్మాల్ లిటిల్ బోట్ కానీ ఒక చిన్న ఓడ దగ్గరికి పడవ దగ్గరికి బదిలీ చేశారు ఐ వాస్ వెరీ అన్హ్యాపీ నాకు సంతోషంగా లేని ఆ విషయాన్ని బట్టి 
I said, Lord, I wanted to go into that bigger ship. Oh, Prabhu, Pedda, what can I do? Okay. then the god has put me here let me give thanks and praise the lord sare mattani devudu ikkada pettadu devunu pandanalu chelliddam anukunnanu and there while i was in that ship nenu aa chinna vodlo unna small one oka chinna dantlo one non christian sailor came and i accepted the lord oka kristavethudu ay navikudu prabhu nange krinchadu i said praise the lord devunu pandanalu if i was in that other ship i would never have met this man oka vela na pedda vodlo unnatlayithe ee vyakti nenu kalise vandi kaadu so god does not give us transfer where we like to go kaabatti devudu manake badili icchedi manam povalu anukona chotiki povachu if you are a disciple new sishidu vaithe if you are not a disciple you go where you like and make money and all those things new sishidu kaanatlayithe nu venu ishtam vachina chotiki ellochu double sambadichukochu i was not interested in making money first నేను డబ్బులు సంపాదించే విషయం నేను ఆసక్తి కలిగి లేనప్పుడు ఐ వాస్ अर्निंग इनफ ఫర్ మై నీడ్స్ అండ్ ఐ సే దట్స్ ఆల్ నా అవసరాలు సరిపోయేంత నాకు ఉన్నాయి నాకు చాలు అనుకున్నాను ఐ వాంట్ మై లైఫ్ టు బి ఎఫెక్టివ్ ఫర్ ద లార్డ్ ప్రభు పనిలో నా జీవితం ఎంత ప్రభావంతంగా ఉండాలి అనుకున్నాను సో వెరెవర్ ఐ గో ఐ సెడ్ లార్డ్ ఐ మస్ట్ బి అ విట్నెస్ ఫర్ యు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రభువా నీ సాక్షిగా నేను బ్రతకాలి బి లైక్ దట్ ఆ విధంగా ఉండండి సే లార్డ్ lead me to somebody who's weary and give me the words like it says here to speak to him oh prabhu evarena alasi poyunte vaari daggara nannu nadipinchu vaari kavalsina maatalu naaku dayachey this is a true disciple of jesus veerine nijamaina shishyu 